மாணவர்கள் அவரும் போதைக்கு அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் டேன்டிவினுடைய கல்வி தொலைக்காட்சி நினைஞ்சிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே நாங்கள் ஏழு வரலாறு பாடம் தொடர்பாக கடந்த ஓப்பிலிருந்து பார்த்துட்டு வருகின்றோம் ஏழில் வரலாறை ஒரு பாடம் எடுக்கிற மாணவர்கள் குறிப்பாக இலங்கை வரலாறு கட்டாயம் எடுப்பார்கள் அடுத்த வரலாறு இருக்கின்றது இந்திய வரலாறு ஐரோப்பிய வரலாறு நவீன வரலாறு இருக்கின்றது இதில் நாங்கள் பெரும்பாலான மாணவர்கள் ஐரோப்பிய வரலாறு என்ற ஒரு பாடப்பரப்பு எடுக்கிறார்கள் நாங்கள் ஐரோப்பிய வரலாறு தொடர்பாகத்தான் கடந்த கால வகுப்பிலிருந்து கடந்த கால வினாக்களோடு பயணிக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் ஐரோப்பிய வரலாறுக்குரிய பாடப்பரப்பை நாங்கள் உற்று நோக்கினால் அது நீங்கள் ஓயில் படித்த பெரும்பாலான பாட பகுதி இருக்கின்றது அதாவது முன்னு ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தால் அதாவது மரமளர்ச்சி இருக்கின்றது கைத்திருக்கோச்சி இருக்கின்றது புரட்சி இருக்கின்றது உலகமா யுத்தம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் நீங்கள் ஓயில் படித்த பாடங்கள் அதை விட மேலதிகமாக நிறைய பாடங்கள் இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் கடந்த கால வினாக்களோட பயணிக்கிற வழியாக நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய கடந்த கால வினாக்களை பார்த்தனாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய கடந்த கால வினாக்களை நாங்கள் ஐந்தா வினா பார்த்துனாங்க மாணவர்கள் அந்த பிரான்சிய புரட்சியோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வினாவை பார்த்துனாங்க அதோட வியட்நாம் மாநாடு அதாவது பிரான்சில் நெப்போலியன் போனா பாட்டுடைய எழுச்சியை தொடர்ந்து அவனுடைய காலத்தில் சமய கலாச்சார கல்வி நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட சீர்திருத்தங்களை தொடர்ந்து அவனுடைய ராட்சியமானது பிரான்சியில் வீழ்ச்சி அடையுது அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு வியட்நாம் என்ற ஒரு இடத்தில் குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவுடைய தலைவரான வியட்நாம் என்ற இடத்துல நடைபெற்ற வியட்நாம் மாநாடு பற்றி தான் நாங்கள் இன்று தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம் ஆகவே ஆறா வினா கவனிங்க ஆறா வினா கவனிங்கள் ஆறா வினா கவனிங்க மாணவர்களே ஆறா வினா கவனியுங்கள் ஆகவே வியட்நாம் வியட்நாம் மாநாடு என்னும் போது இந்த நெப்போலியனுடைய எழுச்சியை தடுத்து நிறுத்துவதாகவும் நெப்போலியனுடைய எழுச்சி இல்லாமல் ஆகவும் தான் இந்த வியட்நாம் மாநாடு இடம்பெற்று ஆக இல்லப்படுகின்றது ஆகவே வியட்நாம் கவனிங்க மாணவர்களே குறிப்பாக நெப்போலியம் போனாபட் தோற்கடிக்கப்பட்டது பின்னர் ஐரோப்பிய தலைவர்கள் பின் வியட்நாவில் ஒன்று கூடி நடாத்திய மாநாடு வியட்நாம் மாநாடு ஆகும் அதாவது நெப்போலியனுடைய நெப்போலியனுடைய பிரான்சின் எழுச்சி ஒரு அவனுடைய வீழ்ச்சி பிறகு ஐரோப்பா இருக்கின்ற பெரும்பாலான நாட்டு தலைவர்கள் குறிப்பாக பிரித்தானியா ரஷ்யா ரஷ்யா பிரான்சு பிரான்ஸ் ரொம்ப குறிக்கா ஜெர்மனி போன்ற பல நாட்டு தலைவர்கள் பல நாட்டு அமைச்சர்களும் ஒன்று கூடி நெப்போலியனுடைய எழுச்சி பிறகு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மாநாடு தான் இந்த வியட்நாம் மாநாடு என்று இருக்கின்றது ஆகவே நெப்போலிய மூணாவது தொகுதிக்கப்பட்ட பின்னர் ஐரோப்பிய தலைவர்கள் வியட்நாவில் ஒன்று கூடி நடாத்திய மாநாடு வியட்நாம் மாநாடு ஆகும் இது அடுத்த வாருங்கள் இம்மாநாடு தீர்க்கப்பட்ட தீர்க்கப்பட வேண்டியிருந்த பிரதான பிரச்சனைகள் பாருங்கள் குறிப்பாக நெப்போலியனால் கவனிங்க மாணவர்களே கவனியுங்கள் கவனியுங்கள் நெப்போலியனால் சேர்க்கப்பட்ட ஐரோப்பிய வரைபடத்தை சீரமைத்த உங்களுக்கு தெரியும் நெப்போலி என்பது என்பவன் பிரான்சை ஒரு வல்லரசாக பிரான்சு ஒரு தனி ராஜ்யமாக உருவாக்கிக்க அதில் இருந்த ஏனிய ராஜ்யங்களோடு இருந்த நிலப்பரப்பை எல்லாம் இணைச்சு தனி நிர்வாகத்தை நடத்திய ஒரு 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 மாபெரும் மீன தான் நெப்போலியன் அப்போ அவனுடைய அந்த பல பிரதேசங்களை உட்படுத்தி பிரான்சை கட்டியெழுப்பேக்க நிறைய நாடுகளுடைய எல்லை பரப்பு எல்லாம் பிரான்சோடு இணைக்கப்பட்டு இதால் ஐரோப்பாவுடைய வரைபடமானது கொஞ்சம் குழப்பமான நிலையில் காணப்பட்டது அந்த வரைபடத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய தேவையும் இந்த வியட்நாம் மாநாட்டில் இடம்பெற்று நாங்கள் பார்க்கலாம் அதான் பாருங்கள் மீண்டும் கவனிங்கள் நெப்போலியனால் சேர்க்கப்பட்ட ஐரோப்பிய வரைபடத்தை சீரமைத்தல் அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் பிரான்சிய புரட்சிக்கு முன்னர் இருந்த அரசாட்சி மற்றும் நாட்டின் எல்லைகள் மீண்டும் ஏற்படுத்தல் பிரான்சிய புரட்சிக்கு முன்னர் இருந்த அரசாட்சி அதை விட அதனுடைய எல்லைகள் நிர்வாக முறைகளை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு மையத்திலான் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த பாருங்கள் அதிகார சமநிலையை ஏற்படுத்து அதிகாரம் என்றால் ஐரோப்பாவில் பிரான்சினுடைய ஆட்சியின் காரணமாக அது குறிப்பாக நிப்பனுடைய கண்டுதிட்ட கொள்கை காரணமாக நிறைய பிரதேசங்கள் எல்லாம் பிரான்சுடைய கட்டுப்பாடில் வந்துட்டு 
அதையெல்லாம் விடுவித்து அதெல்லாம் சுதந்திர அரசாக அறிவித்து ஒரு ஐரோப்பாவில் சமநிலையான ஒரு அரசியல் பொருளாதார கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த இந்த வியன்னா மாநாடுடைய ஒரு முக்கிய நோக்காக கடவுள்ளப்படுகிறது அடுத்த வாரிங்கள் கவனிங்கள் தேசியவாதம் லிபரல் வாதம் தொடர்பாக பின்பற்ற வேண்டிய கொள்கைகள் தேசியவாதம் என்றால் ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுடைய நாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தணும் தங்களுடைய மொழி தங்களுடைய கலாச்சாரம் என்பவற்றை முன்னிலைப்படுத்தி தான் தேசியவாதம் இடம்பெறுகிறது அடுத்தவிட லிபரல் வாதமும் அதை மையப்படுத்த லிபரல் வாதம் இடம்பெறுகின்றது ஆகவே தேசியவாதம் லிபரல் வாதம் தொடர்பாக பின்பற்ற வேண்டிய கொள்கைகளை இது உள்ள அடங்கியிருக்கின்றது அடுத்த வாரிங்கள் நெப்போலியனால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு நட்சு ஈடு ஈட்ட பெற்றுக் கொடுத்தது உங்க தெரியும் நம்ம சொன்னது போல நெப்போலியனுடைய கண்டுதிட்ட கொள்கை காரணமாக நிறைய நாடுகள் குறிப்பாக உஸ்திரியா ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி போன்ற பல நாடுகள் எல்லாம் நெப்போலியனுடைய ஆதிக்கங்கள் வந்துட்டு அதனுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து மற்ற நாடுகளை விடுவிக்கணும் அதோட பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு பிரான்சு நட்டகிட வழங்கணும் என்ற ஒரு முக்கிய கருப்பொருளை மையப்படுத்தி தான் இந்த வியன்னா மாநாடு ஆஸ்திரியா தலைநகரத்தில் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது அப்ப இவ்வளவு அந்த வியட்நாம் மாநாடு தான் விஷயம் அப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு தான் இந்த வியன்னா மாநாடு ஒஸ்திரியோ தலைவரான வியட்நா நகரில் கூடின முடியாது இந்த வியட்நா மாநாடு சொல்றோம் இந்த மாநாட்டுக்கு பிறகு பிரான்சினுடைய வல்லாதிக்கு குறைவடையு பிரான்சில் இருந்த நிர்வாக கட்டமைப்புகள் அரசியல் எல்லைகள் எல்லாம் மட்டுப்படுத்தப்படுது அப்ப ஒரு வரலாற்றில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மாநாடாக இந்த வியட்நா மாநாடு சுட்டி காட்டப்படுகிறது ஓகே அப்ப வியட்நா மாநாடு அடுத்த வாரங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்க மாநாடு அடுத்த கவனிங்கள் ஆறாவதுல முதலாக எழுதி இப்படி ஒரு கேள்வி வந்திருக்கின்றது ரெண்டாவது எழுதிய பாருங்க மாநாடு ரெண்டாவது எழுதிய பாருங்கள் ரெண்டாவது மேலே குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக வியன்னா மாடு இருக்கணும் முக்கிய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை தான் தீர்ப்பதற்கு வியன்னா மாடு மேற்கொள்ளும் வியன்னா மாநா மகா நாடு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை விவரிக்கு அதாவது மேலே வியட்நா மாநாடு எதிர்கொண்ட பிரச்சனை பற்றி பார்த்தனாங்க அந்த வியட்நா மாநாட்டு பிரச்சனைகளை எவ்வாறு இந்த வியன்னா மாநாடுல ஒன்று கூடிய தலைவர்கள் தீர்த்து வைத்தார்கள் என்றுதான் அடுத்த நாங்க பார்க்க போறோம் கவனிங்கள் ஆறாவது ரெண்டாவது ஒரே ஒரே பெரிய ஒரே ஒரு பெரிய வினாக்கள் ரெண்டு உடு உடைத்து தரப்பட்டுள்ள அதுக்கு ஏற்ற நீங்கள் விடுதலை பழகணும் ஆறாவது ரெண்டாவது பாருங்க மாணவர்களே ரெண்டாவது பாருங்கள் ஆறாவதுல ரெண்டாவது பாருங்கள் பாருங்கள் பிரான்ஸ் புரட்சிக்கு பிரான்ஸ் புரட்சிக்கு முன்னிருந்த நிலைமைக்கு எல்லைகளை சுருக்குதல் பிரான்சி பிரான்சிய புரட்சி முதல் பிரான்சுடைய எல்லைகள் நிலப்பரப்பு எல்லாம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஆனால் நெப்போனுடைய பாரி அளவிலான எழுச்சி மூலம் அது ஒரு பேரி நிலப்பரப்பை தன்னுக்குள்ள வச்சிருந்தது அப்ப அதை கட்டுப்படுத்த வேணும் முதலா அடுத்த காலங்கள் பூர்வன் அரச வம்சத்தை அரச ஆட்சியில் அமர்த்துதல் பூர்வம் அரச வம்சத்தை மீண்டும் எடுத்துகிறது அரசாட்சி அமர்த்தோன் அது ரெண்டா உதாரணம் அடுத்தது ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகள் பின்பற்றும் பற்றியும் ஏனைய ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகள் பற்றியும் முடிவெடுக்கப்பட்ட ஏனைய வேண்டாம் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி இத்தாலி போன்ற பல நாடுகள் நாடுகளுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய அரசியல் பொருளாதார வடிவங்கள் தொடர்பாகவும் அக்கரை செலுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த வாரி உதாரண பாருங்கள் ஜெர்மனி முன்னூற்றி அறுபத்தி மூன்று அரசுகள் முப்பத்தி ஒன்பதாக குறைத்த பிரான்ஸ மட்டும் மையப்படுத்தி இந்த மாநாடு இடம்பெற்றாலும் ஜெர்மனி நாடானது முன்னூற்றி அறுபத்தி மூன்று அரசுகள் அந்த கட்டுப்பாடு வச்சிருக்கு அதை முப்பத்தி ஒன்பதாக கொண்டு வருது இது உங்களா அடுத்தது ஆஸ்திரியா லோம்பா லோம்பாடி வெனிசியாவை பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ள ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா லோம்பாடி வெனிசியா பெற்றுக்கொள்ள இது அடுத்த வாரத்தில் ரஷ்யா ஜெர்மனி சில பகுதிகளை கைப்பற்றி விழா விசாலமாக்குது ரஷ்யா ஜெர்மனியின் சில பகுதிகளை பகுதிகளை கைப்பற்றி விசாலமாக்குது அடுத்தது இத்தாலி லோம்பா லோம்பாடி வெனிசியா பீட்மெண்ட் சாடினியா பர்மா மொடோ மொடானா டஸ்கனி நேபல்ஸ் சிசிலி பாப்பரசரின் அரசியன இத்தாலிய பகுதிகளை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவற்றின் பழைய அரசாங்கத்தை ஆட்சியில் அமர்த்தப்பட்டது அப்ப பாருங்க இத்தாலி கீழே இருந்த நிறைய பரப்பு எல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு வேற வேற அந்தந்த சொந்தமான பகுதி இணைக்கப்படுது மீண்டும் கவனிங்கள் இத்தாலியில லோம்பாடி வெனிசியா பீட்மன் காடனியா பர்மா மொடனா ரஸ்டனி நேபல்ஸ் 
சிசிலி பாப்பரசன் அரசு என இத்தாலி பகுதிகளே பிரிக்க இத்தாலி பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவற்றில் பழைய அரசாங்கத்தினர் ஆட்சியில் அமர்த்தப்பட்டனர் இது அடுத்த அரங்குகள் தேசியவாதம் லிபரல்வாத கருத்துக்களை கட்டுப்படுத்த முனைந்தவை குறிப்பாக மெடடிக் முறை அதாவது மேடிக் முறை என்பது தேசியவாத ரீதியாக இதை அழிச்சு வைத்தார் லிபரல்வாத ரீதியாக நாடுகள் தமக்குள்ளே அழிச்சு வைத்து திருநாடுகள் கட்டுப்படுத்த முப்பட்டால் அதை கட்டுப்படுத்த முறை சொல்லுவோம் மெடடிக் முறை என்று சொல்லுவோம் அதை ஏற்படுத்துவோம் அடுத்தது ஐரோப்பிய மாநாட்டு முறையினை நடவு ஐரோப்பிய மாநாட்டு முறையை நடைமுறைப்படுத்த ஐரோப்பாளுகின்ற ஏனைய மாநாட்டு முறைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதும் இதனுடைய ஒரு கொள்கையாக தான் கூட கூறப்படுகின்றது அப்போ மீண்டும் கவனிங்கள் அதாவது அந்த வியட்நாம் மாநாட்டில் மாநாடு இது கொண்ட பிரச்சனைகளும் அதனோடு இணைந்த அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக எந்த விதமான வழிமுறைகளை ஐரோப்பிய நாட்டு தலைவர்கள் கையாண்ட முறை என்பதை இதில் பார்த்தோம் அப்போ ஒட்டுமொத்தம் பார்க்கின்ற போது வியட்நாம் மாநாடு ஒரு பெரிய கேள்வியே அதற்குரிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது பதினைக்கு மூணு மூணு பேர் பார்க்கணும் வியட்நாம் மாநாடு அடுத்த வாரிக்கு மாணவர்களே அடுத்து ஏழாவது பாருங்கள் ஏழாவது பாருங்கள் ஏழாவது பாருங்கள் ஏழாவது பாருங்களா பாருங்கள் இத்தாலிய இத்தாலிய இத்தாலியை ஒன்றாக இணைக்கும் இயக்கத்தில் மசினி ஹபூர் கரிபோல்டி ஆகியோர் கொண்டிருந்த பங்கினை பெற்ற செய்யுங்க இத்தாலியை ஒன்றை ஒன்றாக இணைக்கும் இயக்கத்தில் மசினி ஹபூர் கரிபோல்டி ஆகியோர் கொண்டிருந்த பங்கினை பரிசு செய்யுங்க அப்ப பாருங்கள் இத்தாலி தொடர்பாக இந்த வினா வந்திருக்கின்றது இத்தாலி தொடர்பாகத்தான் இந்த வினா வந்திருக்கின்றது கவனிங்கள் இத்தாலி தொடர்பாகத்தான் இந்த வினா வந்திருக்கின்றது கவனிங்க அப்ப கவனிங்கள் கவனிங்கள் மசினி ஹபூர் கரிபால்டி ஆகிய தலைவர்கள் இத்தாலிய ஆகிய செயற்பாடு மூன்று கட்டங்களில் மூன்று கட்டங்களில் பிரதித்துவம் வகித்தனர் மசினி ஹபூர் கரிபால்டி ஆகிய தலைவர்கள் இத்தாலி ஐக்கிய இத்தாலி கவனிக்கணும் இத்தாலி ஐக்கிய செயற்பாட்டில் மூன்று கட்டங்களில் பிரை பிரதிநிதித்துவம் வகித்தனர் இது முதலாக அடுத்த கவனிங்கள் மசினி என்பது இத்தாலியில் இருந்த வெளிநாட்டு ஏகாதிபத்தியத்தை வெளியேற்றும் வகையில் செயற்பட்ட காபனாரி இயக்கத்தினர் மேற்கொண்ட போராட்டங்கள் தோல்வி கண்டது பின்னர் மசினி தேசிய தலைவரான இத்தாலியர்களால் மாத்திரம் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என நம்பிய மசினி இளைய இத்தாலி என்ற அமைப்பை உருவாக்கி இளைஞர்களையும் புத்திசா புத்திசாலிகளையும் ஒன்றடைத்தவை என்று கவனிங்கள் இத்தாலியர்களினால் மாத்திரம் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என நம்பிய மசினி இளைய இத்தாலி என்ற அமைப்பை உருவாக்கி இளைய இத்தாலி என்ற இளைஞர்களை உள்ளடக்கி இத்தாலி உருவாக்கி இளைஞர்களையும் புத்திசாலிகளையும் ஒன்றிணைத்தவை அடுத்தது ஆஸ்திரியாவுக்கு எதிராக மக்களின் ஆதரவுடன் போராட்டத்தை மேற்கொண்டு மக்களாட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்துவதே இவரின் பிரதான நோக்கமாக இருந்தது அவனுக்கு ஆஸ்திரியாவுக்கு எதிராக மக்களின் ஆதரவுடன் போராட்டத்தை மேற்கொண்டு மக்களாட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்துவதே இவரின் பிரதான நோக்கமாக இருந்தது அடுத்த கவனிங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை இவர் மேற்கொண்ட போராட்டங்கள் தோல்வி அடைந்தார் என்ன கவனிங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வரை இவர் மேற்கொண்ட போராட்டங்கள் தோல்வி அடைந்தாலும் இத்தாலி இத்தாலியிடையே தேசிய பற்றை தேசிய பற்றையும் ஐக்கிய உணர்வையும் ஏற்படுத்திய பெருமை இவரே சார் கபு குறிப்பாக அப்ப இத்தாலியில் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தணும் தேச பற்றை ஏற்படுத்தணும் போன்ற நடவடிக்கைகளை முன்னிலைப்படுத்துவதுதான் இந்த விடியம் அமைந்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடிய இருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறு தான் இந்த விடியம் அமைகின்றது அடுத்த கவனிங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தொரு வரை வரை பீட்மெண்ட் சாரணியா அரசின் பிரத பிரதமராக இருந்து இவ்வரசை பலப்படுத்துவதற்குரிய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டு இத்தாலி ஐக்கியத்துக்கு தலைமை ஏற்று செயற்பட பொருத்தமான அரசாக மாறின என்ன கவனிங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு வரை ட்ரீட்மெண்ட் சாடினிய அரசின் பிரத பிரத பிரதமராக இருந்து இவ்வரசை பலப்படுத்துவதற்குரிய சீர்த்தங்களை மேற்கொண்டு இத்தாலி ஐக்கியத்துக்கு தலைமையேற்றி செயற்பட பொருத்தமான அரசாக மாற்றினார் அடுத்த கவனிங்கள் இத்தாலிய ஐக்கியத்துக்கு முதலில் அங்கீ அங்கீகரிக்கும் முதலில் அங்கீகரிக்கும் வெளிநாட்டு ஏகாதிபத்தியத்தை நீக்க வேண்டும் அதற்கு பிரான்சின் லூஜி அரசு அரசனிடம் உதவி நாடியமை 
அப்ப இத்தாலியினுடைய ஐக்கியத்துக்கு முதலில் அங்கி அங் முதலில் அங்கீகரிக்கும் வெளிநாட்டு ஏகாதிபத்தியத்தை நீக்க வேண்டும் அதுக்கு பிரான்சின் லூயி அரசனிடம் உதவி நாடியம் இது விளங்குகின்றார் அடுத்தவனிங்கள் பிரான்சின் ஆ ஆதரவுடன் ஆஸ்திரியாவுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் இத்தாலி ஐக்கிய ஐக்கிய நடவடிக்கை ஆரம்பமானது குறிப்பாக கவனிங்கள் லோம்பாட் ஃபீட்மட் சாலினியாவும் உன்னை இணைத்து கொள்ளப்பட்டது அதோட பார்மா மடனா டஸ்கேனி மற்றும் ரோம் போன்ற அரசுகள் பீட்மட் சாலினி அரசுடன் இணைக்கப்பட்டன குறிப்பாக கரிபால்டி கரிபால்டி அடுத்த கவனிங்கள் போராளியான இவர் சிவப்பு சட்டை செஞ்சட்டை இராணுவத்தை உருவாக்கின செஞ்சட்டு இராணுவத்தின் ஆதரவுடன் தென் இத்தாலியின் சிசிலி பகுதியை கூர் கூற வாங்க நிர்வாகிகளிடமிருந்து கைப்பற்றி பீட்மன் சாலினி அரசுடன் இணை இணைத்தார் இவ்வாறு அவதானிக்கையில் இத்தாலி ஐக்கிய மக்களாட்சி ஆதரவ ஆதரவான ஆதரவாக மசி மசினி மசினியாலும் சிறந்த ராயந்திரியான கபூரினாலும் சிறந்த போராளியான கரிபாடியினாலும் ஒழுக்கப்பட்டது மீண்டும் கவனிங்க கொடுக்கா போராளியான இவர் சிவப்பு அதாவது இத்தாலியில அடிச்சு வெட்டு அதனுடைய குறிப்பாக போராளியான இவர் சிவப்பு சட்டை குறிப்பாக செஞ்சட்டை சொல்லுவோம் இராணுவத்தை உருவாக்கின அதோட செஞ்சட்டை இயக்கத்தின் இயக்கத்தின் ஆதரவுடன் தென் இத்தாலியின் சிசிலி பகுதியை பூரவாங்க நிர்வாகிடமிருந்து கைப்பற்றி பீட்மன் சாலினி அரசு இணைத்த அடுத்தது இவ்வாறு அவதானிக்கையில் இத்தாலி ஐக்கிய மக்களாட்சி ஆதரவாக மாறினால் மசி ஆதரவாளராக மசினியினாலும் சிறந்த ராஜேந்திரியான கௌரியினாலும் சிறந்த போராளியான கரிபாடியினாலும் முழுக்கப்பட்டது இவ்வாறு தான் இத்தாலி ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதற்காண்டி ஒரு பாடுபட்ட ஒரு முறையாக இந்த முறை காணப்படுகிறது இத்தாலியில ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தணும் அதுல ஒரு ஒன்றிணைக்கணும் என்ற அடிப்படையில் இந்த வினா அமைந்திருக்கின்றது அடுத்த வாரங்கள் அடுத்த எட்டா வினா பாருங்கள் எட்டாவது வினா பாருங்கள் எட்டாவது வினா ஒவ்வொரு வினாவும் மாணவர்களே ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு ஒன்று சிறுகுறுப்பாக வரக்கூடிய கட்டமைப்பு இருக்கின்றது அதோட ஒரு பெரிய கற்று வினாக்களாக வரக்கூடிய கட்டமைப்பு இருக்கின்றது அப்படி நீங்கள் சிறுகுறுப்பு கண்டால் அது குறிப்பிட்ட ஒரு பக்கம் எழுத வேணும் கற்று வினா கண்டால் அதோட கூட ஒரு பக்கம் எழுத வேணும் அப்போ அப்படி அது அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் விடுதலைனால் மட்டும் போதுமானது எட்டாக பாருங்கள் எட்டாவது இவ்வளோ விளைவான கேள்வி இப்போ நீங்கள் ஓயில படத்தை கேள்வியாக எட்டாவது பாருங்கள் சர்வதேச சர்வே சர்வதேச சங்கத்தின் சர்வதேச சங்கத்தின் தோல்வியே இரண்டாம் உலக போர் ஏற்படுத்த ஏற்பட வழிவகுத்தது சர்வதேச சங்கம் உங்களுக்கு தெரியும் முதலாம் உலக போர் நடந்து முடிந்த பிறகு மீண்டும் இவ்வாறான ஒரு சொத்தழி உயிரழிவு உடமை அழிவு போன்றன ஏற்படக்கூடாது என்பதை முன்னிலைப்படுத்தி ஐக்கிய அமெரிக்கா ஜனாதிபதி பூட்டோ போயின்சன் மற்றது பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி போன்ற பிரித்தானிய பிரித்தானிய தலைவர் போன்றவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதுதான் சர்வே சங்கம் அதாவது நாடுகளின் அமையம் என்று சொல்லுவோம் அந்த அமையம் உருவாக்கப்பட்ட நோக்கம் முதலாம் உலகப்போர் போன்று இனி போன்று இனி பாரிய உயிரழிவோ சொத்தழிவோ உடம்பு அழிவோ பொருளாதார ரீதியான பாதிப்போ என்றும் பெறக்கூடாது என்பதை மனை மையப்படுத்தித்தான் இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அப்ப அவர் கூற்றியது அடுத்த பாருங்கள் சர்வே சங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் என்ற பிரேரணையை சிவாரு செய்ய தலைவரின் பெயரை குறிப்பிடுவார் சர்வே சங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் என்ற பிரேரணையை சிவாறு செய்ய செய்த தலைவரின் பெயரை குறிப்பிடுவார் அதாவது சர்வே சங்கம் அமைக்க வேண்டியதற்காண்டி ஒரு நிறைய பேர் சிவார் செய்திருப்பினம் அதில் ஒரு தலைவரிட்ட பெயர் எழுதிட்டான் முதலாவது அடுத்த வாருங்கள் சர்வே சங்கத்தின் பிரதான பிரதான குறிக்கோள்கள் ஜாவேன் சர்வே சங்கத்தின் பிரதானமான குறிக்கோள் ஜாவேன் ஜாவை எழுதுவோம் அடுத்த வாருங்கள் சர்வே சங்கம் ஏன் தோல்வி அடைந்தது தோல்வி அடைந்த ரெண்டாம் உலகம் நடந்திருக்கு அடுத்தது இரண்டாம் உலக போர் ஏற்படுவதற்கு சர்வே சங்கத்தின் தோல்வி எந்த அளவுக்கு பொறுப்பாக இருந்தது என்பதை பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் அப்படி தான் முழுக்க முழுக்க சர்வே சங்கத்தினுடைய அதனுடைய ஆரம்பம் அதனுடைய குறிக்கோள்கள் அதனுடைய வளர்ச்சி அப்புறம் அது தோல்வி அடைது இப்போ தோல்வி அடைந்தால இரண்டாம் உலக போர் நடக்குது அது சம்பந்தப்பட்ட இந்த வீணா ஆக நீங்கள் இந்த வீணா நீங்கள் ஓயில் கூட படுத்திருப்பீங்களே ஓவிலில் நிலவிலில் படித்திருப்பீங்க உலகாம யுத்தம் என்ற ஒரு பாடம் இருக்கின்றது அதில் முழ முதலாம் உலகாம யுத்தம் பற்றியும் இருக்கின்றது அதுக்கு உருவாக்கப்பட்ட சர்வே சங்கம் பற்றி இருக்கின்றது அதுக்கு நடைபெற்ற ரெண்டாம் உலக போர் பற்றியும் இருக்கின்றது அது போல உருவாகின ஐக்கிய நாடுகள் சாமி எனப்படுகின்ற அந்த அமை அமையம் பற்றியும் இருக்கின்றது அப்போ அங்கே படித்து பேசுறது இங்கே இருக்கின்றது இங்கே கொஞ்சம் விரிவாக இருக்கின்
அப்ப கூட இலவசம் கேள்வி விட எழுதும் படிச்சிருப்பீங்க அப்ப கவனிங்கள் கவனிங்க மாணவர்களை எட்டா வினா கவனிங்கள் எட்டா வினா கவனிங்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க ஜனாதிபதியான தன்னாதிக்கம் சுய கௌரவத்தை பாதுகாத்து நாடுகளின் தன்னாதிக்கம் சுய கௌரவத்தை பாதுகாக்கிறதா இதுல நோக்கம் பெரிதான் குறிக்கோள் நாடுகளின் தன்னாதிக்கம் ஒவ்வொரு நாடும் தங்க நாட்டு ஆட்சியோடும் ஏனைய நாடுகள் அதை குடியேற்ற நாடுகளாகவோ தங்களுடைய அரசியல் பொருளாதார சுய லாபத்துக்காகவோ மேலாதிக்கம் செய்வது தடுக்கும் இது நோக்கம் அடுத்தது ஒவ்வொரு நாடுக்கும் சுய ரீதியான ஒரு கௌரவம் இருக்கின்றது அந்த கௌரவத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டியும் இது நோக்கமாக இருக்கின்றது அடுத்த வாரிகள் உலக சமாதானத்தை பேணுதல் உலகத்தில் சமாதானம் யுத்தம் இல்லாமல் முரண்பாடு இல்லாமல் நாடுகளுக்கிடையிலே ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த வேணும் நாடுகளுக்கிடையே சமாதானத்தை ஏற்படுத்த வேணும் என்ற மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது அடுத்தது நாளுக்கிடையே ஏற்படும் மோதல்களை பேச்சுவார்த்தை மற்றும் நல்லிணக்க செயற்பாடுகளினால் தீர்த்துக் கொள்ள நாளுக்கிடையே ஏற்படும் மோதல்களை பேச்சுவார்த்தை மற்றும் நல்லிணக்க செயற்பாடுகளால் தீர்த்துக் கொள்ள பேச்சுவார்த்தை முறைக்கோள் அல்லது நல்லிணக்கொண்டால் கலந்துரையாக நல்லிணக்கொண்டால் ஒரு 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 முரண்பாடற்ற இன ரீதியான மத ரீதியான முரண்பாடு இல்லாமல் ஒற்றுமையாக ஏற்படுத்த வேண்டும் இது அமைகின்றது அடுத்தவாறு மீண்டும் ஒரு உலக யுத்தம் ஏற்படாத அடுத்த மீண்டும் ஏன்னா முதலாம் உலக போல ஏற்பட்ட பாரியான உயிர் அழிவுகள் பாரிய சொத்து அழிவுகள் உடைமை அழிவுகள் நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாக பாதிப்படைந்தது ஒவ்வொரு நாடுடைய வளர்ச்சியும் தடைப்பட்டு போச்சு அதை இல்லாமக்கோணும் என்பதை தான் மையப்படுத்த இது உருவாக்கப்பட்டது மீண்டும் கவனிங்க மாணவர்களை மீண்டும் கவனிங்கள் நாடுகளின் தன்னாதிக்கம் சுய கௌரவத்தை பாதுகாத்தல் உலக சமாதானத்தை பேணுதல் நாடுகளிடையே ஏற்படும் மோதல்களை பேச்சுவார்த்தை நல்லக்க செயற்பாடுகள் செயற்பாடுகளால் தீர்த்துக் கொள்ளல் மீண்டும் ஒரு உலக யுத்தம் ஏற்பட தடுத்தல் இவ்வளவுதான் இது பிரதான நோக்கம் அடுத்தவர்கள் சர்வ சங்கம் ஏன் தோல்வியடைந்தது இப்படி உருவாக்கின சர்வ சங்கம் இது குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிறகு உருவாக்கப்பட சங்கமானது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் சிறப்பாக தான் செய்யப்பட்டது அப்புறம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறகு இதனுடைய செயற்பா முப்பத்தி ஆண்டு முதல் இது செயற்பாடு மந்தகரியில் இருந்தால மீண்டும் ஒரு யுத்தம் அடைஞ்சிருச்சு ஆகவே அதனால தோல்வி அடையும் சங்கம் சர்வதேச சங்கம் ஏன் தோல்வி அடைந்தது அது காரணம் பார்க்கப்படும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சர்வதேச சங்கத்தினையாம் ஐக்கிய அமெரிக்கா ஐக்கிய அமெரிக்கா தான் இதை உருவாக்கினது ஆனால் அந்த உருவாக்கின அந்த நாடே அந்த பிளனியில் என்றால் பாரிய இராணுவ ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக கடற்படை ரீதியாக செல்வ ரீதியாக பலம் பெற்ற ஒரு வல்லரசு நாடான அமெரிக்கா சர்வதேச சங்கம் இணையாக தோல் ஏன் சொன்னால் சர்வதேச சங்கத்தில் ஐக்கிய அமெரிக்கா இணையாக இணையாவிட்டால் ஏதா ஒரு நாடுல உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் நாடுகளில் முரண்படி ஒன்று முரண்பாடு ஏற்பட்டால் சர்வதேச சங்கத்தில் இப்போ அரிய படை இல்லை அந்த படையை வச்சுக்கிற வச்சுக்கிறது ஐக்கிய அமெரிக்கா அந்த ஐக்கிய அமெரிக்கா இல்லாவிட்டால் அந்த படை பழமோ செல்வ பழமோ சர்வதேச சங்கத்தில் இல்லாமல் போயிடும் பாது ஒழிக்க ஆரம்பம் அடுத்த வாரிகள் அங்கத்துவ நாடுகள் பொறுப்பின்றி செய்யப்பட்டவை அங்கத்துவ நாடுகள் என்ன குறிப்பாக ஜெர்மனியா குறிப்பாக ஜெர்மனியா இருக்கலாம் பிரான்ஸா இருக்கலாம் இல்லை ஏனிய சிறு சிறு நாடுகள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் இணைஞ்சாலும் ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் தமக்கிடையில போட்டி மனப்பான்மை ஆயுதங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை அதோட ஏனைய நாடுகளோட ஏனைய நாடுகளை குடியேற்ற நாடுகளை வச்சிருக்கணும் ஏனைய வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு நாடுகளுடைய பலங்களை சூறி ஆடணும் இப்போ குறிப்பாக சீனா மெஞ்சூரியா கை மெஞ்சூரியா கை பெண்ணது அதோடு ஏன்முடிய ஆதிக்கம் இதெல்லாம் சர்வதேச சங்கத்தால் கட்டுப்படுத்த முடியல கட்டுப்படுத்த முடியாததும் தோட்டிக்க ஆரம்பம் தான் அடுத்த கவனிங்கள் சர்வதேச சங்கத்தின் பலவீனமான நிர்வாக கட்டாயம் ஏன்னா பலவீன நிர்வாக கட்டம் என்றால் நிர்வாகமானது ஒரு சீரான ஒழுங்குமுறை இல்லை நம்ம வச்சு இல்லை அமெரிக்கா இல்லை அப்புறம் ஜெர்மனியும் பிளகு பிளகுது ரஷ்யாவும் பிளகுது காலப்பகுதியில் பிரித்தானியாவும் பிளகுது இப்படி பாரிய வளர்ச்சி அடைந்த ஆடுகள் அல்லது வெள்ள வெள்ளரச நாடுகள் இதில் இருந்து பிளகுறது நிர்வாக கட்டமைப்பை இன்னும் பலவீனமாகும் அப்போ இது முக்கிய அவசியம் அடுத்த கவனிங்கள் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது சில முடிவுகள் எடுக்க குறிப்பாக ஒரு நாடு இன்னொரு நாடு ஆக்கிரமித்தால் தடுப்பை காண முடிவு எடுக்கும் அல்ல ஒரு நாட்டுடைய இராணுவ பள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தணும் பொருளாதார பள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தணும் நாடுகளுடைய மேல மேலே தடுத்துடுத்தோட ஒரு தீர்மானம் எடுத்தாலும் அதை செயற்படுத்துறது சில விஷயங்கள் முடிவாக முடிவு ஏனாக இருக்கும் குறிப்பாக ஜெர்மன் பிரான்ஸ் ஆக்கிரமி ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது குறிப்பாக ஜெர்மனியானது ஏனைய நாடுகளுடைய பொருளாக்குள்ள சுரண்டுறது பிரித்தானியா குடியேற்ற நாடுகள் அமைப்பால் ஏற்பட்ட போட்டி இதெல்லாம் தீர்மானமாக எடுத்தாலும் 
அதை செயற்படுத்த முடியாமல் போயிட்டு ஏன்னு சொன்னால் செயற்படுத்த கேட்ட ஒரு ராணுவ பலமோ பொருளாதார பலமோ அது இல்லை அப்போ அதுவும் தோடிக்காரம் அடுத்த காணிகள் பொருளாதார ரீதிக்கும் அதிகாரம் மாத்திரம் சங்கத்திலும் காணப்பட்டது அதாவது ஏதாவது ஒரு நாடு இராணுவ ரீதியாக ஏதோ ஒரு நாட்டை ஆக்கிரமித்தால் அல்லது ஏதோ ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை ஆக்கிரமித்து வளங்களை சூறாடினால் பொருளாதார தடை மட்டும் தான் விதிக்கலாம் முடியும் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிகளையோ அந்த நாட்டினுடைய நிர்வாகத்தையோ இல்லை அந்த நாட்டை ஃபுல்லாக முடக்குறதையோ செய்ய முடியாது முழுமையான ஒரு பலம் இல்லாத ஒரு பலவீனமான ஒரு அமைப்பு தான் சர்வே சங்கம் அல்ல நாடு அமையம் அடுத்த வாடுங்கள் இச்சங்கம் முழுமையான சர்வதேச நாடுகளையும் பிரதித்துவம் செய்யான் குறிப்பாக இச்சங்கத்தில் சொன்ன போல ஐக்கிய அமெரிக்கா இணையே ஏற்படி விலகிட்டு ரஷ்யா விலகிட்டு பிரித்தானிய பிரான்சில் வாழப்போய் விலகு இப்படி பலம் வேந்த நாடுகள் விலகுறதா பலம் பெற்ற நாடுகள் விலகுறதால அது பலவீனமான நாடுகளை வச்சுக்கொண்டு இங்கே அங்கே வழி வரும் பலமான நாடுகள் பலவீன நாடுகள் ஆக்கிரமிக்கும் போது அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் போயிடும் ஆகவே இதுவும் இந்த ஆண்பட்டு தோடிக்க ஆகும் அப்படின்னு கவனிக்குமானவர்களே சர்வதேச சங்கம் ஏன் தோல்வியடைந்த காரணம் கவனிங்கள் குறிப்பாக அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சர்வதேச சங்கத்தின் இணையாகும் அமெரிக்க ஐக்கிய ஐக்கிய அமெரிக்கா சர்வதேச சங்கத்தின் இணையாகும் அங்கத்துவ நாடுகள் பொறுப்பின்றி செயல்பட்டது சர்வதேச சங்கத்தின் பலவீனமான நிர்வாக கட்டாயம் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது பொருளாதார தடை விதிக்கும் அதிகாரம் மாத்திர சங்கத்தில் காணப்பட்ட காணப்பட்டவை இச்சங்கம் முழுமையான சங்க சர்வதேச நாடுகளை பிரதித்துவம் செய்யாமல் அவ இவ்வளவும் சர்வே சங்கத்தான சங்கமானது தோல்வி அடைந்தவைக்கான ஒரு காரணமாக அமைகிறது குறிப்பாக ஐக்கிய அமெரிக்க அங்கத்துவம் வகிக்காம அடுத்த பாருங்கள் அமெரிக்க அங்கத்துவம் வகிக்கிற அதுதான் அடுத்த பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் சங்கத்தில் சங்கத்தில் இணையாமை அதான் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை சோவியத் குறிப்பாக சோவியஸ் இணை சோவியத் இணைத்து கொள்ளப்பட்ட கொள்ளப்படாமை அதோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் இருபத்தி ஆறில் ஏழுமணிக்கு அங்கத்துவம் வழங்கினாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றில் ஏழுமணி அதிலிருந்து விலகியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏழுமணி அங்கத்துவம் வாய்ச்சிருக்கு ஒரு சிறிது காலத்தில் ஒரு ஒரு சிறிது காலத்தில் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சங்கத்தில் இருந்து ஜேர்மனி விலகிடுச்சு அதாவது அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இத்தாலியும் வெளியேறு நம்ம சொல்ல இத்தாலி ஜேர்மனி இத்தாலியெலாம் வெளியேறுது பிரித்தானியா பிரான்ஸ் நாடுகளை தவிர ஏழை நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு குறைவாகவே இருந்தது காணப்படும் பிரித்தானிய பிரான்ஸ் கூட சர்வே சங்கத்துக்கு பூர்ணமான ஒத்துழைப்பு வழங்கியது பூர்ணமான ஒத்துழைப்பு இல்லை விட்டு அந்த சங்கமானது வளர்ச்சி அடையாது இராணுவ ரீதியாகவோ பொருளாதார ரீதியாகவோ அரசு ரீதியாகவோ எந்தவித வளர்ச்சியுமே காட்ட முடியாத நிலை வரும் அப்போ அதுவும் இதுடைய வீட்டுக்கு ஒரு மெயின் காரணமான வேலை அடுத்த கவனிங்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு தண்டனைங்க தண்டனைகள் வழங்க முடியாது ஆக்கிரமிப்பு செய்தால் அதுக்கு தண்டனை வழங்க முடியாத நிலையும் இதுக்கு இருக்கின்றது இவ்வளவும் ஐக்கிய அங்க அமெரிக்க அங்கத்துவம் வைக்க அமெரிக்க அங்கத்துவம் வைக்க வேண்டும் கவனிங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு வரை சோவியத் இணைத்துக் கொள்ளப்படாமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஜேர்மனிக்கு அங்கத்துவம் வழங்கினாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ஜேர்மனி அதில் இருந்து விலகியது ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இத்தாலி இத்தாலியும் வெளியேறியது பிரித்தானிய பிரான்ஸ் நாடுகள் தவிர ஏனிய நாடுகள் ஒத்துழைப்பு குறைவாகவே காணப்பட்டது அக்கிரமிப்பாளருக்கு தண்டனை வழங்க முடியாது இவ்வளவும் இந்த ஐக்கிய அமெரிக்க இணையால் ஏற்பட்ட விளைவை சொல்லப்படும் அடுத்த வாருங்கள் அடுத்த வாங்க சர்வதேச சங்கத்தினுடைய தோல்விக்கு புறம்பாக நம்ம இப்படி எப்பா இருக்க மாணவர்களே பாருங்கள் பாருங்கள் சர்வதேச சங்கத்தின் தோல்விக்கு புறம்பாக குறிப்பாக வார்ஷோ சமாதான ஒப்பந்தத்தின் பலவீனம் வாட்ஸோ சமாதான ஒப்பந்தம் இடம்பெற்றிருக்கு அதனுடைய பலவீனமான செயற்பாடுகளும் இதனுடைய வீழ்ச்சி இதனுடைய தோல்வி காரணம் அடுத்த காணிகள் இத்தாலி ஜேர்மனி நாடுகளில் பாசி நாசி ஒரு ஆட்சி ஏற்படுவது இல்லை சர்வதேச சங்கம் தோல்வி அடைந்த சர்வதேச சங்கத்தினுடைய பலவீனம் ஏற்பட காரணமாக தான் இத்தாலியில் நாசியவாதமும் ஜேர்மனியில் பாசியவா நாசியவாதமும் இத்தாலியில் பாசியவாதமும் கிரிலாலே முசோலிலாலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் பிறகு இரண்டாம் உலக போர் நடைபெறுவது காரணமாக அமைகின்ற மாணவர்கள் அடுத்த வாருங்கள் அடுத்த வாருங்கள் மக்களாட்சிக்கும் சர்வதிகாரத்துக்கும் இடையில் மோதல் ஏற்பட்டது மக்களாட்சிக்கும் சர்வதிகாரத்துக்கு இடையிலே மோதல் ஏற்பட்டிருக்கு அடுத்த கிட்லர் எழுச்சி கிட்லர் எழுச்சி இடம்பெற்று கிட்லர் எழுச்சி உள்ள ஜேர்மனி தொடர்பாக மக்களாட்சி நாடுகள் க கவனவீனமாக இருந்தவை ஜேர்மனியுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய போக்கு தொடர்பாக கவனவீனமாக சர்வதேச நாடுகள் இருந்திருக்கு சர்வதேச அமையம் இருந்திருக்கின்றது அடுத்தது ஆயுத ரீதியான போட்டி ஆயுத ரீதியான போட்டி 
அதோட ஜப்பான் நாட்டின் இராணுவ குடியேற்றவாத போட்டி என்பனவும் இரண்டாம் உலக போர் ஏற்படுவதற்கு காரணம் அப்படிங்குது ஜப்பான் நாட்டின் இராணுவ குடியேற்றவாத போட்டி இராணுவ குடியேற்றவாத போட்டியும் போட்டி என்பனவும் இரண்டாம் உலக போர் ஏற்படுவது காரணம் அமைந்திருக்கின்றது அவை மீண்டும் கவனிங்கள் சர்வே சங்கத்தின் தோழிக்கு புறம்பாக குறிப்பாக கவனிங்கள் வார்ஷோ சமான ஒப்பந்தத்தின் பலவீனம் இத்தாலி ஏழுமணி நாடுகளில் பாசிய நாசிய ஆட்சி ஏற்படல் மக்களாட்சிக்கும் சர்வதிகாரத்துக்கு இடையிலே மோத ஏற்பட்டது கிட்லர் எழுச்சி இதே போல முசோலினி முசோலினி முசோலினியின் எழுச்சின்னு கொடுக்கலாம் அது மாதிரி எழுச்சி அடுத்தது ஏழுமணி தொடர்பாக மக்களாட்சி நாடுகள் கவ கவனீனமாக இருந்தமை ஆயுத போட்டி ஜப்பான் நாட்டின் ராணுவ குடியேற்றவாத போட்டி என்பனவும் இரண்டாம் உலக போர் ஏற்படுவது காரணமாக இருந்தது இவ்வளவு சர்வே சங்கம் தோல்விக்கு புறம்பாக நடைபெற்ற விடயங்களாக சொல்லப்படுது இவ்வளவு அப்ப இப்ப இப்ப முழுக்க முழுக்க சர்வே சங்கத்தினுடைய தோற்றம் அதனுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய நோக்கம் அதனுடைய தோல் காரணம் தோல் காரணத்தால இரண்டாம் உலக போர் இடம்பெறுது அது சம்பந்தமாக தான் இந்த வினா தரப்படுது ஆகவே நீங்கள் எட்டா வினாக ஒரு எட்டா வினா நீங்க இலவு வாழ வினா ஏன்னா நீங்கள் நீங்க படித்தபடி அது இலவாக இருக்கு மாணவர்கள் உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு இலவாக இருக்கு மாணவர்களே அவை நீங்க ஒன்பதாம் வினா பாருங்கள் ஒன்பதாம் வினா பவனி கவனிங்கள் ஒன்பதாம் வினா கவனிங்கள் ஒன்பதாம் வினா கவனிங்கள் பாருங்கள் பகுதி ஏ பகுதிக்கு அல்லது பி பகுதிக்கு மட்டும் விளையாடுவோம் ஏக்கு விளையாடுவோம் மேலே பி கிடைவோம் ஏ பாருங்கள் பனிப்போர் என்ப என்பது எதனை குறிக்கும் அடுத்தது ஐரோப்பிய அரசியலில் பனிப்போர் எவ்வாறான செல்வாக்கின்னு செல்வி ஏற்படுத்தியது அப்போ கவனிங்கள் ஏ பகுதி அல்லது பி பகுதி மட்டும் விளையாட வேண்டும் பனிப்போர் என்பது எதனை குறிக்கும் ஐரோப்பிய அரசி அரசியலில் அரசியலில் பனிப்போர் எவ்வாறு செல்வாக்கு ஏற்படுத்தியது பாருங்கள் பனிப்போர் பனிப்பு ஐரோப்பா நடைபெற்ற போர்களில் பனிப்போர் மிகவும் உன்னத ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 பல விடயங்களை ஏற்படுத்திய விடயமாக இந்த பனிப்போர் விளங்குறது அந்த பனிப்போர் தொடர்பாகத்தான் இந்த வினா தரப்படுகின்றது பாருங்கள் பனிப்போர் பாருங்கள் பனிப்போர் என்பது இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பின் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைமை தலைமையில் ஒன்று ஒன்றிணைந்த மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் சோவியத் நாட்டின் தலை தலைமையில் ஒன்றிணைந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் தமக்கிடையே ஏற்படுத்திக் கொண்ட கருத்து அரசியல் மற்றும் ராஜேந்திரம் முதலே குறிக்கும் மீண்டும் கவனிங்கள் மீண்டும் கவனிக்க மாணவர்களே பனிப்போர் என்பது பனிப்போர் என்பது பனிப்போர் என்பது இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பின் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைமை தலைமையில் ஒன்றிணைந்த மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் சோவியத் நாட்டின் தலைமையில் ஒன்றிணைந்து ஒன்றிணைந்த கிழக்கு நாடுகளுக்கு கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் தமக்கிடையே ஏற்படுத்திக் கொண்ட கருத்து அரசியல் மற்றும் ராஜேந்திர முகர்களை குறிக்கும் அடுத்த கவனிங்கள் இதன் ஆரம்பம் பற்றி பல கருத்து முரம்பாக இருப்பினும் அநேகமான அநேகமான அறிஞர்களுடைய கருத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரை நிலைமையாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அந்த பனிப்போர் இடப்பட்ட காலப்பகுதி பாருங்கள் பனிப்போர் என்பது இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் பின் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைமையில் ஒன்றிணைந்த மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் சோவியத் நாட்டின் தலைமையில் ஒன்றிணைந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு நாடுகளுக்கும் இடையிலே ஏற்படுத்திக் கொண்ட கருத்து அரசியல் மற்றும் ராஜேந்திர மோதலை குறிக்கும் அடுத்தது இதன் ஆரம்பம் பற்றி பல கருத்து முரண்பாடுகள் இருப்பினும் அனை அநேகமான அறிஞர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரை இது நிலவியதாக குறிப்பிடுகின்றனர் குறிப்பாக இவ்வாறு தான் பனி பனிப்போர் என்ற எண்ணங்களோடும் அது நடைபெற்ற காலப்பகுதியெல்லாம் பனிப்போர் என்பது பிரிவு அடுத்த வாருங்கள் பனிப்போருடைய பிரதான பண்புகள் பல பிரதான இயல்புகள் என்று கேள்விக்கலாம் பனிப்போருடைய பிரதான பண்புகள் இயல்பு ரெண்டு மூன்று இயல்புகள் பண்புகள் எல்லாம் ஒன்று கவனிக்க மாணவர்களே பாருங்கள் அமெரிக்காவும் சோவியத்தும் ஒன்றை ஒன்று எதிர்த்து நேரடியாக போரிட்டார் அமெரிக்காவும் குறிப்பாக சோவியத்தும் சோவியத் ரஷ்யா ஒன்றும் ஒன்றை எதிர்த்து நேரடியாக போரிட்டார் அடுத்த வாருங்கள் இரு முகமா முகாம் முகாம்களிடையே ஏற்பட்ட சந்தேகமே இப்போது ஏற்பட்டார் அதாவது அமெரிக்க தலைமையிலான அரசுகளுக்கும் சோவியத் தலைமையிலான அரசுக்கு இடையே ஏற்பட்ட இரு முகாம்கள் அது இரு அணியற்கிடையில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் தான் இந்த போருக்கு மெயின் காரணப்படுகின்றது அடுத்த வாருங்கள் சோவியத் ரஷ்யா கம்யூனிஸ்ட வாதத்தை பரப்பு பரப்புவதாக குற்றம் சாட்டி சாட்டிய அமெரிக்கா அதனை தடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்தது குறிப்பாக கவனிங்கள் சோவியத் ரஷ்யா கம்யூனிஸ்ட வாதத்தை த பரப்பு பரப்புவதாக குற்றம் சாட்டிய அமெரிக்கா அதனை தடுப்ப தடுப்பதற்கு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையை இதாக அமைகின்றது இவ்வாறுதான் 
பயணிப்போர் அமைந்தது அவை மாணவர்களே நாங்கள் இன்று நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய பதினெண்டு வினாக்கள் பார்த்தாங்க மாணவர்களே தொடர்ச்சியாக அந்த டேன் டிவுடைய கல்வி தொலைக்காட்சியை பார்ப்பு உலக நாங்கள் தொடர்ந்து பல விடங்க அறிய மாணவர்களே நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்